एडवांस में यू नाइस कॉर एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 2 एटमॉस्फेयर ऑफ ज्योग्राफी सो नाउ इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू मी येट देन प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर स्टडी मटेरियल सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड सो व्हाट इज एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट फॉर्म अ लेयर सो इस पेज पे आप जितने भी पिक्चर्स देख पा रहे हो वो सारी एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स हैं जैसे ए में है ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में हम रहते हैं और इसमें वाटर वेपर्स हैं जिसकी वजह से वेदर चेंजेस होते हैं बी में है स्टेटोस्फेयर स्टेटोस्फेयर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए आइडियल है सी में है मेजोस्फेयर मेजोस्फेयर में मेटियोर्स बनअप होते हैं डी में है थर्मोस्फेयर थर्मोस्फेयर में एक अमेजिक फिनोमिना होता है कलर्ड लाइट्स का जिसको अरोरास कहते हैं एंड ई uh, e में है एग्जॉस्फेयर एग्जॉस्फेयर एक एटमोसफेयर की ऐसी लेयर है जो अर्थ को इंटरप्लानिट्री स्पेस से कनेक्ट करती है सो so, ये थे एटमोसफेयर की फाइव लेयर्स सीक्वेंस वाइज इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर में सो नाउ वट इज एटमोसफेयर द एटमोसफेयर इज मेड अप ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज डेट फॉर्म अ लेयर सराउंडिंग द अर्थ सो एटमोसफेयर गैसेज का एक मिक्सचर है जो लेयर बना हुआ है अर्थ में द एटमोसफेयर इज हेल इन प्लेस बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर प्लानट जो हमारे प्लानट की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से एटमोसफेयर अपनी जगह पर टिका हुआ है इट फॉर्म्स द वाइटल गैशियस रियलम ऑफ द अर्थ ये एक वाइटल गैशियस मतलब वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट गैशियस रियलम है अर्थ का रियल मीन्स एन एक्टिविटी सोर्स दो द एटमोसफेयर एक्सटेंड्स बियॉन्ड फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर अब द अर्थ सर्फेस कि एटमोसफेयर फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर से भी बड़ा है लेकिन जो इसका नाइन्टी नाइन परसेंट मास है वो अर्थ सर्फेस अर्थ का जो ग्राउंड है उससे लेके थर्टी टू किलोमीटर तक की हाइट में इसका मास है दिस इज़ बिकॉज ये इसलिए है क्योंकि जो एटमोसफेयर की जो डेंसिटी है वो लोअर लेयर्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अपर लेयर्स बिकॉज अपर लेयर्स रेस्ट ऑन दैम एंड कंप्रेस दैम इन टूर डेंस मास क्योंकि जो अपर लेयर्स है वो एटमोसफेयर पे रेस्ट करते हैं और उसको कंप्रेस कर देते हैं जिसकी वजह से वो डेंस मास बन जाता है नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमोसफेयर कॉम्पोजिशन में अभी ये बताएंगे कि कौन सी गैस कितनी है स्टडी द फिगर टू पॉइंट वन दैट शोज द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमोसफेयर नाउ टू पॉइंट वन फिगर में ये एक डायग्राम है एटमोसफेयर की कॉम्पोजिशन की नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबन गैस इन द एटमोसफेयर एटमोसफेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है इट कम्प्राइज अबाउट सेवेंटी एट परसेंट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटमोसफेयर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है और इसकी क्वान्टिटी कितनी है सेवेंटी एट परसेंट ऑक्सीजन फॉर्म्स ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ द एटमोसफेयर ऑक्सीजन ट्वेंटी वन परसेंट है द रिमेनिंग वन परसेंट कंसिस्ट ऑफ मिनट क्वान्टिटीज ऑफ वेरियस अदर गैसेज सच इज कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन हीम ओजोन आर्कन एंड अदर्स तो so, जिसका रिमेनिंग वन परसेंट रह जाता है तो उसमें अदर गैसेज हैं बाकी की गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन हीम ओजोन आर्गन एंड अदर्स सो इन इट्स लोअर लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर जो एटमोसफेयर के जो लोअर लेयर्स हैं इसमें अलग क्वान्टिटीज़ की जैसे वाटर वेपर्स है इसमें और अदर सस्पेंडर सॉलिड पार्टिकल्स भी है जैसे डस्ट सॉल्ट एंड पॉलन सो दिस वॉज द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोसफेयर की कौन सी गैस कितनी है नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफेयर The differences in our composition, temperature, density, and other properties help us to identify five distinct layers of the atmosphere. Now, हम कैसे differentiate करेंगे five layers की atmosphere की? तो कैसे करेंगे? Due to their properties, इनकी जो different properties हैं, इसकी वजह से हम इनका differentiate कर पाते हैं. Properties of composition, temperature, density, and other properties. Okay, तो ये सारी properties identify करने के लिए help करते हैं. Though there is no clear boundary separating one layer from the other, each layer is uniquely identifiable. So now, वैसे तो इसकी कोई clear boundary नहीं होती कोई layer की कि एक layer दूसरी other layer को कोई uh, divide कर पाए ऐसी कोई boundary तो है नहीं लेकिन each layer uniquely identifiable है मतलब each layer unique way में identify कर पाते हैं हम The layers vary in thickness and are found at different heights from the surface of the earth. जो लेयर्स हैं वो थिकनेस में वेरी करते हैं और डिफरेंट हाइट्स जो सरफेस अर्थ का जो सरफेस है उसमें डिफरेंट हाइट्स पे ये डिफरेंट लेयर्स पाई जाती हैं रेफर टू द फिगर टू पॉइंट टू एज वी रीड अबाउट द लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर सो टू पॉइंट टू जो ये फिगर है इसमें डिफरेंट लेयर्स एटमोसफेयर की डायग्राम के थ्रू बताई हुई है एंड नाओ वील रीड अबाउट दीज फाइव लेयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रोपोस्फेयर द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज नोन एज द ट्रोपोस्फेयर सो ट्रोपोस्फेयर सबसे लोएस्ट लेयर है नेक्स्ट पॉइंट द थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज नॉट यूनिफॉर्म 
जो इस लेयर की जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है बिकॉज जो इसकी अपर लिमिट है वो फोर्टीन किलोमीटर है अबव द इक्वेटर दैन अबव द टू पोल्स एट किलोमीटर तो अभी इसकी इक्वेटर एंड टू पोल्स इन दोनों की हाइट भी दे रखी है इट इज़ द डेंसेस लेयर ये सबसे डेंसेस लेयर है क्योंकि इसमें सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमोसफियर क्योंकि इसमें ये डेंसेस लेयर क्यों है क्योंकि एटमोसफियर का सबसे ज़्यादा मास इसी में है सेवेंटी फाइव परसेंट सो दिस लेयर कंटेंस द एयर वी ब्रीथ इस लेयर में जो हम ब्रीथ करते हैं वो एयर भी है इट ऑल्सो हैज़ ऑलमोस्ट ऑल द डस्ट पार्टिकल्स इस लेयर में सारे डस्ट पार्टिकल्स भी हैं और वाटर पेपर भी है एटमोसफियर में ऑल चेंजेस इन द वेदर कंडीशंस जितने भी वेदर कंडीशंस में चेंजेस होते हैं इन्वॉल्विंग क्लाउड्स रेन स्नो फॉग एंड स्टॉम ये सारे ट्रॉपोसफेयर में ही होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि वाटर वेपर की प्रेजेंस से क्योंकि वाटर वेपर इस लेयर में है इसलिए वेदर चेंजेस होते हैं बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीज एज दिस डेंसिटी ऑफ एयर ग्रेजुअली डिक्रीज इज अवे फ्राम द अर्थ सर्फेस एट हायर लेवल्स ऑफ द ट्रॉपोसफेयर सो नाओ बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एयर जो एयर का टेम्परेचर और प्रेशर है वो डिक्रीज होता है एयर की डेंसिटी से जब ये ग्रेजुअली डिक्रीज होती है अर्थ की सरफेस से एट हायर लेवल्स ऑफ द ट्रॉपोसफेयर सो नेक्स्ट पॉइंट दिस लेयर ऑफ द एटमोसफेयर एक्ट एज अ ब्लैंकेट प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्राम एक्सट्रीम हीट ड्यूरिंग द डे तो जो ये लेयर है वो एक ब्लैंकेट की तरह भी एक्ट करती है ताकि वो हमें एक्सट्रीम हीट से बचा सके दिन में इट ऑल्सो ट्रैप्स टेरिशियल हीट देयर बाई कीपिंग द अर्थ वार्म ड्यूरिंग द नाइट तो ये लेयर है जो वो टेरिशियल हीट को भी ट्रैप करती है देर बाय ये हमें जो हमारी अर्थ है उसको नाइट में वार्म रखती है तो टेरिशियल हीट क्या होती है जब दिन में सन की जो रेज होती है पड़ती हैं अर्थ पे तो उसको गर्म बना देती हैं उसमें हीट इकट्ठी हो जाती है तो यही हीट रात को एमिट करती है मतलब निकालती है अर्थ रात को तो यही रात को जो ये हीट निकालती है उसको ही टेरिशियल हीट कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट द अपर लिमिट ऑफ द ट्रॉपोस्फेयर इज मार्क्ड बाय द ट्रॉपोपोज तो जो ट्रॉपोस्फेयर की जो अपर लिमिट है वो ट्रॉपोपोज है वे टेम्परेचर स्टॉप्स डिक्रीजिंग विद हाइट जहाँ पे टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज होना बंद हो जाता है नाउ स्टेटोस्फेयर अब अब द ट्रॉपोस्फेयर लाइज द ट्रो स्टेटोस्फेयर एक्सटेंडिंग फ्राम द ट्रॉपोपोज टिल अबाउट फिफ्टी किलोमीटर फ्राम द अर्थ सर्फेस नाउ ट्रॉपोस्फेयर के ऊपर ही स्टेटोस्फेयर है एक्सटेंडिंग फ्राम द ट्रॉपोपोज टिल अबाउट फिफ्टी किलोमीटर फ्राम द अर्थ सर्फेस कि ट्रॉपो जो अर्थ की जो सरफेस है उससे फिफ्टी किलोमीटर तक की हाइट में स्टेटोस्फेयर है नेक्स्ट दिस लेयर ऑफ द एटमोसफेयर प्रोवाइड्स आइडियल फ्लाइंग कंडीशंस इस लेयर में आइडियल फ्लाइंग कंडीशंस हैं एयरक्राफ्ट के लिए मतलब हम यहाँ पे एरोप्लेन्स कोई भी एयरक्राफ्ट इसमें हम फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वाटर पेपर है ही नहीं ओके एट दिस लेयर फ्री फ्राम वेदर कंडीशन डिस्टर्बेंसेज इसमें वैद यहाँ पे वाटर पेपर है ही नहीं इसलिए यहाँ पे वेदर डिस्टर्बेंसेज नहीं होते हैं एंड स्नो टर्बुलेंस कैन बी फेल्ड इसलिए कोई भी अर्चन नहीं आ सकती है कि जैसे कोई फॉग कोई भी वेदर चेंज हो गया लेकिन ऐसा ही नहीं हुआ है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वेदर यहाँ पे वाटर पेपर है ही नहीं इसलिए नाउ विद इन द स्टेटोसफेयर लाइज अ लेयर डैट हैज़ रिच कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन स्टेटोसफेयर में एक लेयर है स्टेटोसफेयर में ही एक लेयर है जिसके पास ओजोन की एक रिच कंसेंट्रेशन है बहुत सारी मात्रा है ओजोन की और वो ओजोनोस्फेयर है ओजोन इज़ वाइटल फॉर आर सर्वाइवल ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए क्यों क्योंकि ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो की है यूवी रेज इसको एब्जॉर्ब करती है एमिटेड बाई द सन ये सन से निकलती है ये यू रेज दिस कॉज इज द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर टू इंक्रीज दिस कॉजेज द टेम्परेचर क्योंकि ये क्या कॉज करती है जो टेम्परेचर इस लेयर का वो बहुत बढ़ जाते हैं इंक्रीज हो जाता है हाउ एवर एक्सेसिव यूज ऑफ हार्मफुल क्लोरोफ्लोर कार्बन हाउ एवर जो क्लोरोफ्लोर कार्बन है जो सी एफ सी गैसेज हैं ये जो बहुत हार्मफुल है इसका जो अगर हम एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो ये जो ओजोन लेयर है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे ये डिप्लीट हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी लीडिंग टू हेल्थ हजर्ट्स और अगर ये ख़त्म हो गई तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है क्योंकि अगर ये डिप्लीट हो गई ओजोन लेयर ही डिप्लीट हो गई तो यूवी रेस से कोई भी नहीं बचा सकता द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज मार्क्ड बाय द स्टेटस पॉज दिस वेयर द टेम्परेचर बिगिन्स टू फॉल विद एल्टीट्यूड अगेन सो स्टेटोसफेयर की जो अपर लिमिट है वो स्टेटोपॉज है 
जिसका टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होने लग जाता है विद द ऑल्टीट्यूड अगेन सो नाउ जितनी भी लेयर्स हैं जैसे टॉपोस्फेयर स्टेटोस्फेयर जितनी भी लेयर्स आएंगी वो अपर लिमिट उनकी हमेशा पॉज से लगेगी जैसे ट्रॉपोस्फेयर थी उसका ट्रॉपो पॉज या स्टेटोस्फेयर है उसका स्टेटो पॉज ओके सो नाओ मेजोस्फेयर रेस्टिंग अबव द रेस्टिंग अबव द स्टेटोस्फेयर एंड लाइंग एट अ हाइट ऑफ अराउंड फिफ्टी किलोमीटर नाओ स्टेटोस्फेयर के भी जो आगे की लेयर है उसका नाम है मेजोस्फेयर फिफ्टी किलोमीटर टू एट्टी किलोमीटर है इसकी जो हाइट फ्राम द अर्थ सर्फेस इज द लेयर ऑफ मिडल एटमोसफेयर नोन एज द मेजोस्फेयर सो ये मिडल एटमोसफेयर में पाई जाती है मेजोस्फेयर दिस इज द कोल्डेस्ट एटमोसफेरिक लेयर विद टेम्परेचर डिपिंग टू माइनस नाइन्टी डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट्स ये सबसे ज़्यादा कोल्ड एटमोसफेरिक लेयर है विद द टेम्परेचर इसका माइनस नाइन्टी डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है कई इलाकों में द टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट थ्रू आउट दिस लेयर जो टेम्परेचर है इसका वो डिक्रीज हो जाता है विद हाइट जितनी इसकी हाइट है उतना डिक्रीज होता जाता है टेम्परेचर थ्रू आउट दिस लेयर दिस लेयर इज ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस ये लेयर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेटियोर्स स्लो डाउन और बर्न अप हो जाते हैं इस लेयर में ड्यू टू फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शनल हीट वैन दे एंटर द मेजोस्फेयर सो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मेटियोर्स स्लो और बर्न अप हो जाते हैं फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल हीट की द्वारा द मेजोपॉस मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन मेजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर वेयर द एटमोसफेरिक टेम्परेचर रिच इज इट्स लोअर लोएस्ट पॉइंट नाउ फिर से ये मेजोस्फेयर की जो अपर लिमिट है बाउंड्री है वो मेजोपॉज है एंड थर्मोपॉज वेयर एंड थर्मोस्फेयर वेयर द एटमोसफेरिक टेम्परेचर रिच इज इट्स लोएस्ट पॉइंट नाओ थर्मोस्फेयर जिसको आइनोस्फेयर भी बोला जाता है दिस लेयर एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ अराउंड फोर फिफ्टी किलोमीटर फ्राम द सर्फेस ऑफ द अर्थ जो ये लेयर है ये अराउंड फोर फिफ्टी किलोमीटर तक की हाइट में है ये अर्थ की सर्फेस से लेके द टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट एज दिस लेयर एब्जॉर्ब वेरियस टाइप्स ऑफ सोलर रेडिएशन इस लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद हाइट जितनी इसकी हाइट होती जाएगी उतना टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि जो ये लेयर है वो बहुत सारी टाइप्स की सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है दिस रिजल्ट इन द ब्रेकिंग अप ऑफ द मॉलिकल्स ऑफ एटमोसफेरिक गैसेज तो एटमोसफेरिक की जो गैसेज है एटमोसफेरिक गैसेज हैं जो इनका मॉलिक्यूल्स ब्रेकअप हो जाते हैं टूट जाते हैं इन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आइंस तो जो एटमोसफेरिक गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब वो ब्रेक हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन्हें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स को आइंस कहते हैं दिस आइंस रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ एंड इनेबल रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड वायरलेस कम्युनिकेशन तो जो ये आइंस हैं इनका क्या काम है ये आइंस होते हैं जो वो रेडियो वेव्स को अर्थ पे फिर से बैक मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं आइंस रेडियो वेव्स को अर्थ पे फिर से रिफ्लेक्ट करते हैं और इससे क्या होता है कि जो रेडियो ब्रॉडकास्ट होते हैं और वायरलेस कम्युनिकेशन ये सब इनेबल हो जाते हैं ये चलने लग जाता है दिस लेयर इज दस नोन एज आइनोस्फेयर इसलिए ये इस लेयर का नाम आइनोस्फेयर भी है एज देर आर रिलेटिवली फ्यू मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स इन द थर्मोस्फेयर क्योंकि इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं थर्मोस्फेयर में इवन एब्जॉर्बिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सोलर एनर्जी कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द एयर टेम्परेचर ये जब ये स्मॉल अमाउंट्स की सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये एयर का जो एटमोस जो एयर का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं मेकिंग थर्मोस्फेयर द हॉटेस्ट लेयर इन द एटमोसफेयर सो जो थर्मोस्फेयर है ये हॉटेस्ट लेयर है एटमोसफेयर की सो नाओ एग्जॉस्फेयर एग्जॉस्फेयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर जो ये एग्जॉस्फेयर है ये लास्ट लेयर है एंड अपर मोस्ट लेयर है ऑफ द एटमोसफेयर इट इज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स थिक एंड इवेंचुअली मर्जेज विद इंटरप्लानटरी स्पेस ये सबसे ज़्यादा थिक है एंड ये अर्थ को इंटरप्लानटरी स्पेस से कनेक्ट करती है द एयर इज एक्सट्रीमली थिन एंड रेयर फाइड दैट मेक्स द एटमोसफेरिक प्रेशर द लोएस्ट इन दिस लेयर जो एयर है वो एक्सट्रीमली थिन होती है इसमें और रेयर फाइड रेयर फाइड जे रेयर फाइड डज नॉट कंटेन मच ऑक्सीजन डैट मेक्स द एटमोसफेरिक प्रेशर द लोएस्ट इन दिस लेयर सो जो एयर है वो पतली है और रेयर फाइड है इसमें 
इसलिए एटमोसफेरिक प्रेशर को लो बना देती है इस लेयर में इट इज़ कम्पोज ऑफ ट्रेसेज ऑफ वेरी लाइट गैसेज इसमें वेरी लाइट गैसेज हैं जैसे हाइड्रोजन हीलियम एंड ऑक्सीजन नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ द एटमोसफेयर कि एटमोसफेयर की इम्पोर्टेंस क्या है द प्रेजेंस ऑफ द एटमोसफेयर इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स डेट मेक्स लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर इज असेंशियल टू ह्यूमन्स फॉर एस्परेशन वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर असेंशियल फॉर प्लांट्स जो एटमोसफेयर में जो ऑक्सीजन है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन्स के लिए रेस्पारेशन ह्यूमन्स की जो रेस्पारेशन उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर असेंशियल फॉर प्लांट्स ह्यूमन्स के लिए ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है वैसे ही प्लांट्स uh, के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट है वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर इज रिस्पॉन्सिबल एटमोसफेयर में जो वाटर वेपर है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रेस्पिटेशन के लिए वाइल ओजोन प्रिवेंट्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस फ्राम रीचिंग द अर्थ सर्फेस वैसे ही जो ओजोन है वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उसको प्रिवेंट करते हैं अर्थ सर्फेस पे रीच करने से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं यू वी रेस को सेकेंड इनकमिंग सोलर रेडिएशन हीट्स अप द अर्थ सर्फेस ड्यूरिंग डे टाइम जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होते हैं वो अर्थ का जो सर्फेस है उसको हीट अप कर देते हैं डे टाइम में एट नाइट द अर्थ रेडिएट्स बैक द हीट अर्थ रात को अर्थ रिफ्लेक्ट कर देती है रेडिएट कर देती है हीट को बैक मच ऑफ विच इज़ एब्जॉर्ब बाय द एटमोसफेयर जो ये जो हीट ये रिफ्लेक्ट करती है रेडिएट करती है अर्थ वो हीट एटमोसफेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है ग्रीन हाउस गैसेज सच एज एटमोसफेयर ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर ट्रैप द टेरिशियल हीट एंड मेक द अर्थ से टेम्परेचर लिवेबल नाउ द ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर ये सारे टेरिशियल टेरिशियल हीट को ट्रैप कर देते हैं और और अर्थ का टेम्परेचर लिवेबल मतलब कंफर्टेबल बना देते हैं थर्ड मिट्योर्स बर्न अप इन द एटमोसफेयर मेट्योर्स एटमोसफेयर में ही बर्न अप हो जाते हैं बिफोर दे कैन हिट द अर्थ सर्फेस कि अर्थ के सर्फेस से आने से पहले ही वो एटमोसफेयर में बर्न अप हो जाते हैं सो डेट सॉल्व फॉर टूडे रेस्ट विल डू इन नेक्स्ट पार्ट सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब राइट नाउ टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय